Når vi står opp sammen, vi jobber sammen, vi gjør sant Vi gjør ting konstant sammen Vi gjør ting konstant sammen Da er det vanskelig når du plutselig bare får Vet du hva? Det er helt forferdelig Altså det er et sånt vanvittig savn at du kjenner det på kroppen da Ja Så det, når jeg da rundet hjørnet ut på her Og kom inn i bakhåren For ikke veldig lenge siden Det var så fantastisk det, å se min elskede Hva synes du om meg da? Har jeg forandret meg siden sist? Det har du Har du skjedd ting? Ja, jeg synes det jeg synes du har, jeg synes du ser annerledes ut Sånn er det når du ikke har sett meg på så lenge Tenk deg, vi har ikke sett hverandre på over en måned Jeg kan selvfølgelig ikke si hva jeg har gjort Nei, ikke jeg heller Hva som skjer eller hva som skal skje Men uansett, wow It feels great to be back, vet du hva? Og jeg er ikke nok med det at jeg har savnet deg Jeg har ikke bare savnet deg Men! You guys Det er noen der inne du må Vet du hva, jeg har savnet dere så vanvittig Jeg har jo ikke hverken blogget eller gjort noe som helst Dennis har hatt et par Instagram takeovers for meg Men det å ikke prate til dere daglig Skrive, ja, snakke på video og gjøre noe med Det er ganske sykt altså Ja, du har, nå er back to business altså Ja, nå er det back to business Vi har jo så mye å ta igjen Jeg kjenner det på en sånn der vi vil bare produsere masse innhold, både blogginnlegg og YouTube-videoer. We're back! I'm back! We're back. We're back. We're back! Skal vi fortelle litt hva som har skjedd den siste tiden, mens du har vært vekk? Altså, ting har jo skjedd siden sist. Jeg har jo vært litt, hva skal jeg si uten å si for mye? Jeg kan ikke si så mye. Men det har jo skjedd ting her hjemme. Det er jo alltid litt sånn vilt å gå inn på nyheter og sjekke litt ut hva som har skjedd i bloggverden, ikke minst. Og så må jeg faktisk bare legge til en ting jeg synes var ufattelig trist, og det var det at jeg ikke fikk med meg dette her møtet på mars med Linda Helleland, som inviterte mange bloggere inn for å snakke litt om hvilke tiltak vi kan gjøre. Jeg var jo invitert, og jeg sto på listen, men dessverre så fikk jeg ikke en ledning til å komme. Nei, og det er jo forståelig. Det er forståelig, siden jeg har vært med. Uansett at kroppspassdebatten, denne kroppspassdebatten vil jo ingen andre ta. Nei. Siste jeg leste, nå, nylig, det var jo at vår alles kjære Stina Blogg har stått imot presset om å være naturlig. Shit. Så nå... For et press, hæ? For et press, etter å være naturlig, du. Så nå må jeg bare si at denne debatten... Den har snudd, den har snudd. Nå har snudd? Den har snudd, ikke vet du, den har snudd press for å være naturlig. Ja, det har vært crazy tilstander. Jeg har mye å sette meg inn i, som dere skjønner. Jeg lukter et blogginnlegg i det fjerne. Et lite blogginnlegg. For dette her må vi selvfølgelig snakke om, når det da er en kamp om å være... Et press om å være naturlig. Jeg, jeg, jeg... Det er interessant. Det er noen glup uttalelser der ute. Ja, jeg må blokke noen nettlesere fra lille søster min sin telefon. Det er helt sikkert. Det er helt sikkert. Og så har du kanskje skjedd med deg da, Dennis? Helt sikkert. Har du overlevd? Det har, jeg vet ikke hva, det har vært så vidt jeg har overlevd. Jeg har levd på vann og brød i en måned nå. Jeg er ikke så flink til å lage mat, har jeg funnet ut. Nei, jeg har jo vært i Barcelona. Ja, herregud. Og det må jeg jo bare si. Jeg skulle jo ha vært ned til Barcelona. Ja, det skulle du. Det skulle du. Så jeg måtte ned dit helt alene. Jeg fikk med meg vår kjære Tore da. Manageren vår Ja, så det var hyggelig det også Men jeg måtte jo ta din jobb Skjønner du? Og Tore måtte ta min jobb Så det var litt annerledes Hvordan du følte det stedet, Dennis? Nei, det var jo selvfølgelig noe som manglet Det var jo det Altså i hvert fall når jeg måtte være der en hel dag alene For at Tore måtte hjem på søndagen Jeg trodde jeg skulle hjem på søndagen Så jeg sto opp syv om morgenen For å 
kommer meg til flyplassen, og så sier jo resepsjonen at rommet er betalt til i morgen. Og da begynner jo jeg å, ok, jeg flyr mitt, og hva skjer med det? Sjekker flyet, det går heller ikke før i morgen. Så da, det var, det var ensomt i Barcelona, og så pøsregner det, så jeg måtte være på hotellet, så jeg brukte en hel dag bare til å begynne å filme. Om du savnet meg litt da? Da, da kjente jeg på ensomheten, jeg gjorde det. Men savnet du meg i Barcelona? Ja, det gjorde jeg. For jeg har savnet deg av veldig. Jeg har savnet deg av veldig. Jeg har savnet deg så mye, og... Når jeg kom hjem, da jeg kom hjem, nå var det viktig å snakke riktig her. Da jeg kom hjem, så så jeg også at, for å si det sånn, den er sin nye klippt, akkurat i dette øyeblikk, for bare noen minutter siden, med kjøkkensaks. Jeg måtte, for det har seg nemlig sånn at Dennis, han, han, jeg tror ikke han klarer seg så godt alene. Nei, når du er her hjemme, det er at etter jeg har dusjet, så spør du meg, har du greit håret? Så sier jeg, ja, det har du ikke. Så tar du frem børsten, så begynner du å greie meg i håret, sant? Ja. Men det har ikke skjedd når du har vært borte nå i øvel, langt øvel måte, sant? Og da har du begynt å skape seg en sånn liten sånn tornado i håret mitt. En liten tornado? Ja, jeg hadde dreads! Jeg hadde dreads! Jeg har aldri sett! Vent, vent, å hevde. Hva skjedde? Nei, ikke det. Litt høy på snusen. Dennis, han bryr seg kanskje ikke så veldig mye om, om, ja, hva skal jeg si? Han driter ikke hvordan håret ser ut. Ja, jeg, ja. Han, 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 han tenker ikke at, oi, fordi at jeg har langt hår, så er det kanskje noe jeg må ta vare på. Kanskje jeg må greie det. Jeg tar jo vare på det, eller jeg kan ikke gjøre det. Nei, du gjør det ikke. Nei. Så da blir jeg litt sånn kontrollfrik, så sier jeg, Dennis, nå bruker du balsam i håret, og så skal vi greie ut de forbaskede flokene dine. Og det har jeg klart å få en med på, sant? Selv om det blir litt sånn kontrollerende i alt seg som skal drive og sånt, men jeg får helt sånn, åh, flott, når jeg ser de flokene. Men nå er jeg vekk en måned da. Og Dennis' hår har blitt nesten like langt som mitt, og han ikke greier det. Hva skjer da, tror dere? Det blir dreads av det. Det blir en tornado i håret. Så vet dere hva det første gjorde jeg kom hjem? Det var liksom sånn... Du, dette håret må vi ordne. Så da var det bare å finne frem kjøkkensaksen og klippe. Se så fin du er da. Du har klippet av hånd. Ja, men vet du hva? Det var så mange dreads. Jeg har aldri sett håret ditt så ille før i hele klippet. Ikke heller. Jeg hadde kompiser på besøk som lo av meg opp til bildet eller sånt. Det var så sykt. Det sier jo litt. Det sier jo litt om hvor ille det var. Jeg hadde sett for meg at jeg skulle få noen masse dreads og sånn der en gang. Ja, men du skal jo gjøre det skikkelig. Du kan ikke bare ha dreads som begynner her nede. Jo, men det går jo opp over. Så når dere skjønner hvordan det har gått med denne nese her hjemme, det har ikke gått så bra. Nei, det har gått bra, men det er ikke alt som har gått like greit. Herregud, uansett, det er altså så deilig å være tilbake. Så det er noe med å bare egentlig samle trådene. Jeg har så mye mail å gå gjennom, jeg har så mye... Jobb jeg må ta igjen, og så må vi på en måte bare lage en liten plan for hvordan vi skal bare skape bra innhold. For jeg har så lyst til å dele så mye, egentlig aller helst bare i dag, men for at det ikke skal bli sånn overeksponering. Kjenner du egentlig veldig rett? Ja, du er det. Du er det. Uansett folkens, I'm back! She's back! I'm back! You're back! Everyone's back! You fucking wank! Wanka, wanka, wanka! Alle er tilbake. Det er fantastisk deilig. Jeg håper dere... Jeg håper dere synes det er litt kjekt å gjøre litt sånn bagenser. Blalalala. Bagenser. Oh! Og så kan vi si en ting. I morgen så er jo det... Altså det er Pride hele uken. Fantastisk! Kikk på, jeg elsker Pride, Pride er livet. Det er kult. I morgen er det parade. Vi skal selvfølgelig ned i sentrum og drive og suse rundt der nede. Håper jeg ser dere. Håper jeg ser dere! Da skal du få klem. Da er det klem å få. Så nå gjelder det å finne frem de regnbuefagene til klærne og bare step up the game. Da er det fint da. Da er det faktisk fint. Da finner vi frem de regnbuefagene til klærne og bare step up the game. Da er det fint da. Da er det faktisk fint, men jeg tror du kan gjøre deg enda mer. Med noe fjær og boa og greier og noe. Ja, ok. Uansett folkens, det er så deilig å være tilbake. Vi snakkes masse fremover. Dette her er på en måte bare... Dette her, ja. Nå ser jeg ikke om mye av oss står på en møte. Ja, nå blir det mye av oss fremover. Så nå må jeg bare... Jeg må bare... Hvordan går det her hjemme, liksom? Hvordan går det her hjemme, da, Dennis? Nei, jeg vet ikke. Jeg har sett plantene ute! Jeg har vannet plantene ute! Han har vannet plantene! Plantene, hjelp vi! Jeg vet det, og det var faktisk det siste jeg sa da jeg dro fra deg. Pass på plantene. Pass på plantene. Så jeg er vannet av de. Og så har det jo vært, det har jo vært... Følsommer. Følsommer har det vært. Så de har trengt vann. Så jeg har vært på jobb. Det er fantastisk. Det er veldig bra tilbake, folkens. Vi snakkes veldig snart igjen. Leave a comment, a like, si hallo, som vi vet at dere er der fornøyelig. Yes, yes. Ok, alle sammen. Og så ses vi. Takk for at dere så på denne nye YouTube-filmen. Vi snakkes ganske snart. Ha det godt. Cheers! Hello! Hello! Hiya! 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 Hiya!